हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर नंबर सिक्स डिस्कस करेंगे बाकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसको भी देख सकेंगे तो इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल कितना है पार्ट्स कितना है और शेड्यूल कितना है फोर आर्टिकल्स है ट्वेंटी पार्ट्स है और शेड्यूल है ट्वेल्व ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हुई ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडोप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस कंट्री का नाम है यूएसएसआर इसका नाम अब चेंज हो चुका है इसका नाम अब रसिया हो चुका है ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटाचिबिलिटी इज एबुलिस एंड इट्स प्रैक्टिस इज पॉनिसिबल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल सेवेंटीन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया कौन सा यहाँ पे कंडीशन नहीं है सिटीजनशिप बनने के लिए तो यहाँ पे चार ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है सबसे पहला ऑप्शन है बर्थ ये यहाँ पे सही है डिसेंट भी सही है नेचुरलाइजेशन भी सही है लेकिन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल फाइव से लेकर इलेवन के अंदर आपको मिलेगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू फॉरनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी अगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू रिलेट टू फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी दिस राइट आर अवेलेबल टू तो किसके लिए अवेलेबल है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इसका सही आंसर है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसको बी कर लीजिए ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है टोटल इलेवन है पहले दस हुआ करता था लेकिन बाद में दो में एक एड किया गया था ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 टू एमेंडमेंट नाइनटीन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ तो किसका रिकमेंडेशन से एड किया गया था उसका नाम है सरवन सिंह कमेटी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जब स्टार्टिंग में संविधान लागू हुआ था उस समय नहीं था इसको बाद में एड किया गया था ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम इज तो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथेम का रिस्पेक्ट देना चाहिए एक क्या है ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि हर एक सिटीजन को मानना चाहिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं आपको बताना है कौन सा सही है सबसे पहला स्टेटमेंट है वेयर इंट्रोड्यूस बाय फोर्टी फोर एमेंडमेंट ये ऑप्शन गलत है इसको फोर्टी टू एमेंडमेंट में एड किया गया था आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट थ्री ए पार्ट थ्री ए में नहीं है ए पार्ट फोर ए में है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आर नॉन जस्टिसबल ए ऑप्शन यहाँ पे सही है तो यहाँ पे ओनली थ्री सही है थ्री ऑप्शन कहाँ पे दिए है ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट टू इन्फॉर्मेशन को ये लागू कब किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ लेता है तो आपको याद रखना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पोज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू तो डीपीएसपी का क्या पर्पोज था तो सबसे पहला ऑप्शन है ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल ये ऑप्शन सही लग रहे हैं इम्प्लीमेंट गांधीज आइडिया फॉर डिसेंट्रलाइज स्टेट ये ऑप्शन गलत है चेक द यूज ऑफ अर्बिट्री पावर ये भी गलत है प्रमोट वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ये भी ऑप्शन गलत है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट भी है और ह्यूमन राइट भी है तो इसका सही आंसर है राइट टू एडुकेशन राइट टू एडुकेशन एक फंडामेंटल राइट